僕の声君に届けよう「ラララララさあ歌うんだ」観光情報番組「読みたんラジオ」この番組は「読みたん村商工観光課」「ホテル日光アリビラ」ほか各社の提供でお送りします。2017年11月30日、ね、11月も最後ですね、木曜日、観光情報番組、読谷ラジオ、えー、本日、ナビゲーターを務めますのは、はじめちゃんこと山内はじめでございます。えー、皆様おはようございます、えー放送自体はね、とても私が担当するのは久々という感じですかね、10日ぶりぐらい、ねえー、ちょっと期間が空きましたが、ね、本日、ラストの11月、ね、30日、私、ね、はじめちゃん担当になっておりますのでね、えー、皆さん、1時間、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、えーまあ、11月30日、まあ、最後ということで、えー、皆さんね、あ仕事。がねえー、パタパタされている方もいらっしゃるかと思いますがね、えーまあ、そんな中、観光でね、えー、この季節、ね、訪れている方もやっぱりね多くいらっしゃると思いますで週末には、えー、琉球ランタンフェスティバルというのがね、えー、約3ヶ月弱ぐらいの期間でね始まります、ねえー、その他合わせてですね読谷夜明かりプロジェクトという。えー、ことで、えー、スタンプラリーなどもね同時開催などねされていきますのでね、えー、この冬の読みダンソンというのはね、えー、とてもねあめ、えー、なんていうんですか、えー、<笑>言葉が詰まってしまった<笑>えとね、えー、まあイベントが盛りだくさんということでございますねそんな中ね観光に訪れてるね、えー、皆さんにとってはねとても楽しめる冬のね読みダンソンではないかと思います。ね、そんな中、企業さんもですねやっぱり努力されているんですねという記事を私、見つけたのでご紹介したいと思います。11月のですね2日の記事でございますが沖縄タイムズさんの記事ですがお菓子御殿さん、ね、ふるさと大賞受賞ということで、えーえー、載っておりました、えー、地域総合整備財,財団が、ね、地域づくりに貢献した企業に送る、えー、ふるさと企業大賞というのねふるさと企業大賞、ね、総務大臣賞という形でありますが、これがね、読谷村のお菓子御殿さんがね、選ばれたということでございますね、えー、県産紅芋にね、こだわった商品開発やですね、観光客の皆様に人気の工場見学の取り組み、えー、雇用など地域経済に、えー、貢献していることが評価され、えーまあ、受賞されたということでございます。このふるさとと大賞、ねえー、県内ででは、えー、6社目ということで、えー多くの、ね、予備、えー、予備担当並びに、ね、沖縄県内の、ね、企業さんが、えー、受賞されているんですが、ね、この6社目に、ね、予備担当のお菓子御殿さんが選ばれたということで何か、ね、自分たちの、えー、村というか、えー、地域の企業が、ね、評価されるというのは、ね、やっぱり、あのー、村民、私も、ね、予備担当村民でございますので、えー、とても誇らしい気分になっていきますよね。えー
なので、まあ、他にもねこういういろいろと受賞されるぐらいね頑張ってる企業さんいっぱいありますのでねこういうのをね多く見かけるのがね、えー、多くなればいいなと思いまだねあと1ヶ月ありますのでねまたどんな、えー受賞というのがねまだ残ってるかもしれませんのでね、えー、それも楽しみにしながらね、えー、皆さんにご紹介していきたいなと思いますさあ本日1時間お付き合いのほどよろしくお願いしますはじめちゃんですそれでは本日のドライビングナンバーをお届けします。まあ、冬ということですが、一転して今日はロックでございますよ。えー、沖縄のね、えー、まあ、代表するロッカーでございます。ケンイチからケンイチさんのね、この曲をお送りしたいと思います。ケンイチでロック調布市。お届けしておりますのは、えー、ケンイチさんでロック調布市でございますね。えー、本日、私ね、えー、なんと、えー、ユーストリームをご覧になっている方はわかるかもしれませんが、えー、ナオキアパーカーを<笑>着て、えー、放送しております。<笑>なのでね、ちょっとロックの系のものをね、ちょっと聴きたくなって、えー、本日、この曲をお届けしました。後ほどねまた直木屋さんの曲も流そうかと思っておりますのでお楽しみくださいそれではお天気です
それでは本日、えー、11月最後30日のですね、えー、天気概況とお天気皆様にお伝えいたします、えー、沖縄本島地方では30日夕方から、えー、北東の風が強まり沿岸の海域では波が高まる見込みでございます、えー、湿った空気の影響で曇っており、えー、弱い雨の降っているところがありますということでございますよ、えー、本島の中南部のお天気ですが東の風の地、北東の風、強く、曇り、えー、夜の初めごろ、一時雨、雨、えー、波は2メートルから後4メートル、あ結構高くなりますね、えー、降水確率ですが、えー、日中はそれほど高くないですね、えー、午後6時までは 20% から 30% ですが、本当に夜ですね、えー、18時から24時、ね。60% ということでございますので、えー、結構高く高い降水確率に出てますのでね、えー、やっぱり雨、夜降りそうですね、えー、明日はねまたとても気温が下がるみたいですよあ、えー、今日の日中の最高気温が27度となっております明日がね21度。の予定,と予定というかね予報ということでございますのでね結構ね、えー、日中の温度差、今日と明日ではだいぶ、あのー、違うみたいですので、えー、ぜひね体調管理ね気をつけていただきたいなと思います、まあ、12月入りますからね、えーまあ、冬らしい、えー、季節っていうのはね沖縄にいてもですね体感できる時期でございますのでね、まあ、沖縄の冬。をね、えー、体感するには明日はねぴったりかなと思いますよさて、えー、ただいまですね読谷村ウェルカムプレゼントというのをね、えー、実施中でございますレンタカーをお持ちのね、えー、観光客の皆様ね、えー、ぜひレンタカードライブマップというのをね、えー、FM 読谷に持ってきていただきたいと思いますそうするとですねプレゼントいただけちゃいますよ、えー、プレゼントですがヨミトンオリジナルティッシュボックスケースでございますこちらねヨミトンオリジナルティッシュボックスケースプラスチック製で非売品でございますよ、えー、この、えー、2017年の8月から開始しておりますがね、えー、来年の3月までですね、配布がね、えー、ですのでこの期間中に、えー、来ていただきたいなと思うんですがね、えー、なくなり次第手動終了ですのでね、えー、ぜひ多くの観光客の皆様あ、ま、レンタカードライブマップをお持ちのね皆様 FM ヨミタンに、えー、遊びに来てくれたらなと思いますのでねぜひヨミタンソンあるいはね、えーまあ、この国道58号線沿いにね、えー FM ユータ近くありますのでね、ぜひその近くを通る際はね、ちょっと寄ってみようっていう形でね、えー、まあ、進行方向を FM ユータに持ってきて、持ってきてほしいなと思います。よろしくお願いします。さあ、えー、この番組ではですね、皆さんのメッセージもお待ちしておりますよ。えー、メールアドレス、FM 数字の786、アットマーク、FM ユータドット CO.JP でございます。続いては読みたんなんでも調査団のコーナーでございます。本日はですね、えー、まあ、観光客の皆様にもお得、あと地元の方にもお得な情報をお届けしようかと思いますね。まあ、両方得するね、えー、ものにあのお話になってますのでね、ぜひそのままお聞き逃しなく。それでは一旦 CM です。
読みたんなんでも調査団読みたんなんでも調査団どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合いあなたの知らないの枠を広げる読みたんなんでも調査団のコーナーでございますさあ本日皆様にご紹介するものはまあお店と言っていいでしょうかホテルと言った方がいいですねどちらかというとホテルですね、えー、ホテルのご紹介でございますトランジットオーバーナイトホテルさんでございます、えー、読谷村のですね長浜というね、えー、地区にこでのまあ、ザンパ岬の方にね向かっていくと、えー、その地区が長浜というところに、えー、あるんですが、ね、そこのね、えー、ファミリーマート奥にございますトランジットオーバーナイトホテルさんね、えー、レガリア沖縄さんというねレストランもございますけど、えー、そういう複合施設になっております。えー、1周年をね、えー、このトランジットオーバーナイトホテルさん迎えてあるキャンペーンというのをやっているということでございますのでね、えー、本日はそのご紹介をしようかと思いますそれではですね早速お聞きいただきたいと思いますどうぞ読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます本日私はですね、えー、読谷村長浜にございますこちら、えー、トランジットオーバーナイトホテルさんにお邪魔しております長くてちょっと覚えにくいかったです<笑>すみませんねえー、と本日ですねホテルの窓口の方お二方に来ていただいておりますこんにちはこんにちはお名前の方お願いいたしますはい、えー、ホテルレセプションの上地と申します、はいえー、もう一方竹下と申します、はいえー、上地さんと竹下さんにお越しいただいております本日ですねこのトランジットオーバーナイトホテルさんのですね魅力ちょっと伝えていただきたいと思います早速ですがこちらお部屋数っていうのはどれぐらいあるんでしょうか、はい、お部屋は6部屋ついのお部屋が6部屋だけのホテルになってます6部屋少ない感じもしますけどそうですね周りの大手のホテルさんとの差別化というところでも少ないホテルだからこそできるサービスを心がけておりますというわけでございますね、まあ、そ先ほどちょっと私お部屋見させていただきますとても綺麗でですね、まあ、ご家族などとてもいいと思いますよ連れて行くとはね、えー、あと、えー、こちらトランジットオーバーナイトさんのこだわりこちら竹下さん教えてくださいそうですねあの6部屋すべてから見えるオーシャンビューのお部屋とあとサンセットがとても綺麗に見えますあと何といってもあの豪華な朝食がすべてついてますので朝食をぜひお楽しみいただきたいと思いますというわけで、えー、まあこのオーバーナイトさんの魅力をちょっとお伝えしたんですが何やらまあ1周年を迎えたということでキャンペーンをされているというふうに伺ったんですがはい、えー、昨年の7月にオープンして、えー、1年ここまで営業できたのも地元の皆様のおかげだということで、まあ、感謝の気持ちを込めて、えー、沖縄県民向けの限定の特別価格の宿泊プランをご用意しておりますこれはどういった内容なんでしょうか、はいえー、と値段は今正確にはお教えできないんですが、まあ、定価1万2000円のところを、えー、来年の3月31日までの期間で空いているお部屋が空いている場合のみこのプランでご案内はできるんですがお電話でお問い合わせをいただいた方にのみご宿泊料金をお教えするというプランになっておりますこれは問い合わせするまでわからないそうですね内緒にしているんですが一番安い日でお一人様朝食付きで6000円ではご案内ができる日もあったりなかったりこれはちょっとまあ、福袋的なね、えー、ちょっとあの意味合いもあるけどとても面白い企画だと思いますね、まあ、これ沖縄の方限定ということでしたがこれはどういうことなんでしょうか、まあ、やっぱり地元のお客様に感謝の気持ちを込めてというところで、えー、沖縄県民の方限定というふうに歌ってはいるんですが、まあ、沖縄県民の方のご友人の内地の方がご宿泊されたりとかそういったところも、えー、ご案内はさせていただきたいと思ってますので一度お問い合わせいただければ
、ご要望は。であれば、これは本土の観光客の方も、まあ、こちらにお友達入れていれば、そちらをちょっとこちらで注文、あ注文で予約していただければできるよと、もちろんです。これはね、えー、本土の観光客の皆様もねちょっと楽しみなプランになっていると思いますので、ねえー、それではですねこちら、えー、営業時間をね、えー、お伺いしたいと思いますでは竹下さんお願いしますはいえっと朝は9時から8時まではいあの一応スタッフの方がおりますのではいこちらの時間で対応が可能となっております定休日は定休日はございません、えー、ではご連絡先は<笑>はいえー、っと九八の九五八六五五二六五五二はいホテルの番号になってます、はい、ということでね、えー、窓口のねお二方竹下さんとウィスさんねい,いらっしゃいますのでねぜひこちらお声かけいただきたいなと思いますはじ、えー、めちゃんでしたはい、えー、お聞きいただきましたまたねえー、トランジットオーバーナイトホテルさんのですね、まあ、ウエチさんと竹下さんねフロント窓口の方なんですが、えー、そちらの、ね、お二方にインタビューしてまいりました、えー、こちらね本当に来年のまた期間が長い,長いんですねうちなんちゅ限定プランということで、えー、あうちなんちゅ限定宿泊プランか、えー、ということですけど来年の3月31日まで、ねえー、結構期間がありますあと4ヶ月ぐらいですね、えー、まるまると残っておりますのでねぜひね、えー、ご友人のね、えー、本土の方ご招待する際とかにねとてもいいと思いますよ、えー、またね逆に観光で来られるね、えー、皆様にとっては、えー、こちらのあのー、本土か本土で<笑>まあ沖縄のね、えー、方のご友人を使って、えー、まあご予約していただくという形を取ればなんと通常お一人様1万2千円のところ半分の 50% オフの6千円ぐらいでご案内できるよというね、えー、プランでございますまたね、えー、これお電話でのね、えー、ご対応ということですのでぜひね、えー、一度かけていただきたいなと思いますかけないとね、えー、このプラン受けられませんのでねぜひご連絡していただきたいと思いますそのご連絡先ねご案内いたします、えー、でございますトランジットオーバーナイトホテルさんねとてもいいホテルさんですよ客数がね、えー、客室数が6部屋というふうにね、えー、少ない、えー、ところではございますがその分ですねやっぱりあの植地さんの方もおっしゃっておりましたが行き届いたサービスっていうのをねできるというふうにであの宿泊されたお客様大変満足されてね、えーまあ、帰っていただくという形に、ねえー、なっているということで、えー、もう本当に好評を、えー、の言葉をいただいてますよということでね、えーおっしゃっておりました。またね、まだ一周年ぐらいですのでね、えー、とても建物も綺麗でいいですよ。ツインのベッド、セミダブルぐらいのベッドがね、二つ並んだお部屋になっていて、えー、本当にオーシャンビューという形でね、三百六十度のパノラマという形で、えー、ベランダもありますので、えー、とてもいいです。またね、後ろ後ろというかね、このベッドの裏にですね。蛍光というか、まあ、照明があるんですけどそちらをね、えーたいえー、つけてちょっと他の照明を落とすとねとても雰囲気のあるお部屋になっておりますこれねちょっとね、まあ、カップルなどにはおすすめのね、えー、宿泊施設ではないかなと私は思いますでまた簡単な調理っていうのもねできますので、えーね、ちょっと持ち込んであの簡単な調理っていうのもできるということに、えーねなっておりましたのでねぜひちょっと料理に自信があるという方はね、えー、そちら、えー、利用してみてもいいかと思います本日お届けしたのはトランジットオーバーナイトホテルさんの、えー、うちランチュ限定宿泊プランのご紹介でした<音楽>それでは一曲お届けしたいと支援までお届けいたしましょう。先ほどもね、申し上げましたね。読みダンスのロックスタ
直木屋さんでベニーモタウン「ホテル日光アリビラインフォメーション」。太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ笑顔がこぼれる特別な時間自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたしますこの時間はホテル日光アリビラインフォメーションのコーナーでございます本日もゲストの方来ていただいておりますおはようございますおはようございますえー、アリビラマーケティング課の長川ですはい長川さんでございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお久しぶりですが、はい、最近多いですね。そうですね。<笑>ちょっと谷津が今ね、忙しい時期に入っておりまして、<笑>代理で来ました。行ったり来たりで、はい、生
、長谷さんの方で本日、はいえー、アリビラさんのね情報を皆さんにお伝えしていくわけでございますが、はい、まあ11月が最終日ということでもう来月から12月、そうですね。えー、まあクリスマスとかねいろいろとね,ねホテルさんではね。えー、忙しい時期になると思いますが、はい、もうバタバタしておりまして<笑>今日もこれからクリスマスの,のデコレーションの設置作業が夜入るんですけれども、はい、多分2時3時ぐらいまでかかるんじゃないかなっていう<笑>今日で終わらせる予定なんですかそうですね今日中にもうああの要はもう12月1日から皆さんにご覧いただきたいなと思うなるほど、はい、もうこせっせと三十日で最終日もう仕込みます開け,開けて<笑><笑>クリスマスに向けてねもうこれから、えー、準備されるということです、ねはい、またね楽しみですよねホテルのね、はいえー、いろいろとりどりのね、えー、まあデコレーションとかそうですね,ねイルミネーションなど出てくると思いますので今回ですね新たにロビーに、はい、まあちょっと沖縄なんですけど暖暖炉がお置かれるような形で暖炉暖炉暖炉があってその横にこうツリーがあるおあこれはね、えー、あの誰もが想像するようなね<笑>、えー、あの北米あたりですかね,ね,北,欧ね、はい、北欧のあたりのね、はい、サンタクロースが入ってくる煙突をそう,そうなんですよね,ね、まあ、煙突はちょっとないんですけど、はい煙突がね、入ってでも暖炉<笑>はいあの暖炉をちょっと今回ですねあの用意しましたです、ね、おすごい、はい、なかなかね、えー、暖炉っていうのはね見る機会ないですからね、沖縄にいると、はい。なんかしかもその暖炉本当に暖かくなるらしいんですよね。<笑>まあまあ暖炉ですから<笑>。まあまあね、暖炉なのでね<笑>。まあヒーター炊くほどでもないロロビーなので、まあ暖かいのは出すつもりないですけれども、でも<笑>はい雰囲気としてね、あの暖炉を置こうかなと。おおいいですね。これは。またね、えー、アリビラさん訪れる際のねちょっとチェックポイントの一つになると思います、ねはい、12月の25日まで25日まで、はい、飾られますのでぜひぜひ見ていただきたいなといいです、ねえー、ぜひねこれこのクリスマス訪れるまでのね期間皆さん楽しんでいただきたいと思います、はい、さて、えー、本日ねご紹介していただくねアリビラさんからのインフォメーションどういったものでしょうかはい、えー、今年ですね2017年アリビラの冬はですね、はい、ラスルセスフェリスようこそ光あふれる幸福のビラへというテーマがありまして、ね、以前少しお話しされてましたよ、ねはいあのー、幸福の、まあ、光の楽園からですね幸福の物語が始まるという内容のものでしていろいろとイベントをやっていく一つの大きなテーマと考えていますでその第一弾が、えー、12月1日から、まあ、イルミネーションの開始というふうになっておりましてえー、ちょうどパティオのところに噴水があるんですけれども、はいあ,りますね、あの噴水に、えー、光をつけて、まあ、夜、光がこう流れるような感じのイメージの噴水を、あのー、作りましたすごいですね、はい、でその横をですね沖縄協築塔の木が4本あるんですけれども、はい、そこの木にです、ね、イルミネーションをつけて、えー、こちらも光の果樹と。いう名前でですね、はいあのー、実際ですね光ってる時通常は緑色に光ってる、まあ、実がついてるんですけれども、はいはい、実が光になってるんですけど、はい、光の実が最初は、まあ、あの実りの時で緑から始まるんですけれどもそれがゆっくりと黄色になったりとかですねあのオレンジ色になって赤になってっていう最終的に赤の熟した状態になるのが、まあ、一連の流れなんですけれどもその,流れあの赤になった瞬間はい、に願い事を叶えまあの願うとですね叶うという幸福の木になってます素晴らしいですね<笑>、はい、あじゃあこれはあれですか緑からちゃんと見てそうそうですそうです三十分間かけて緑あ、えー、黄色オレンジ赤ってまあ五分間ずつと変わっていくんですけど結構長い,長いです三十分間はいだから。ふと見たときにあのー、オレンジ色だったらそろそろだなっていう感じで見<笑><笑>あの緑からもちろん見ていただいても構わないんですけどねあの緑から始まって赤になったときに、えー、年末ジャンボ当たりますようにと<笑><笑>まあもうちょっとねロマンティックなねあの願い事を叶えたいなっていうところはあるんですけどもね。あのー、まあぜひ山内さんも何か<笑><笑>願い事叶えに来ませんか<笑>。願い事ね、あいいですよね。まああのー、まあアリビラさんなのでね、えー、ぜやっぱりロマン
ックなね、<笑>えー、願い事がとてもねいやいやいや似合うから。大丈夫ですよ。<笑>宝くじでも<笑>。宝くじでもいいんですか。<笑>いいですよ。あのお,お年玉いっぱいくださいとかでもね。いやいやも,もちろん何でもいいです。えー、願い叶えます。<笑><笑>えー、サンタさんからねいっぱいねあのプレゼントもらいたいとかね,ね、えー、お子さんはあると思いますが、ねはい、そうそのまあ赤になった時に願いを叶えるまあ,あお願いをするというところとそれが三十分間終わるとですねあの収穫の時期がやってくるので収穫の時期はいこの実を収穫するっていうイメージで、はい、えー、っと光と音楽がこうシンクロしながらこう演出効果を入れてるんですね、うん、光のまあ、要はその3分間なんですけれどもその収穫の時期という感じのえ少し落ち着いた感じの音楽でですねあの光とあの音楽のコラボレーションが味わえるとはいそれがあの光とえ何でしたえラスルセスフェリスのですねはい一つの演出となっておりますすごいですね。はい光まあ、イルミネーションね見ているだけでやっぱりあのちょっと冬とかいうのはやっぱ暖かい気持ちになってね、はい、そうですね、えー、本当に幸せな気持ちになると思います、ねはい、でまた30分かけて願い事を叶えていくと<笑>、はい、もうね深夜、えー、と21時夜中の1時に消灯するのでああその間はですねずっと30分間願い叶えられますね。<笑><笑>なかなかね、<笑>チャンスはいっぱいありますけどね、タイミングがね、ね合わないという方も多くいらっしゃるのでね、<笑>まあそれぐらいね、多くの方に、えー、まあ来ていただいて、叶えるチャンスをね、あ<笑>げていますのでね、<笑>ぜひね、ぜひ訪れていただきたいなと思いますよす、ねはい、ちなみにこの光と音の共演、はいえー、ラスルセス・フェリスがですね、あの演出時間も決まってまして、はい、18時30分から3分間、19時から3分間。で30分刻みでですね21時まで計6回の演出がありますので,、はいですね、この3分間ちょっと短いんですけどもすごくあの光がいろいろと変化しますのであこの予定であの光が変わっていく変わっていきます、はい、この6回をお楽しみいただいた後にまた実、えー、のりの,<笑>緑,の緑から始まりますので、はい、そうですねこれれであれば大体あの、まあ10分前ぐらいにね、えー、各10分ぐらい前に赤になるのを見れると見れますね,ますねあ確実にそうなんですよこの,あの演出の前には赤なので赤なんですよねはい赤がなのでこの演出を見ようと思えば多分赤は見れますので、うんはいまあ、これをねあの、まあ、30分おきに大体この収穫の演出っていうね、はいえーまあ、光と音の共演ということでやっておりますのでねその前にね、はい、来ていただいて。うとうとうとうとうと<笑>願い事を<笑><笑>そうそうそうでもね赤い赤い実になってる時間が三四分ぐらいあるんですかね三十秒ぐらいすればよかったですかね<笑><笑>ちょっとねまた希少価値を上げる意味でね一分とかぐらいにね、えー、してもよかったかもしれないけどね,そうかもしれないですねまだ三四分のね設定のままということですので、ね、<笑>皆さん早いうちに<笑>早いうちにってもしかしたら、はい後になってたら一分ぐらいになる可能性ありますので<笑>。<笑><笑>すいません一分だったら<笑>、ね。いやまあ多くのね方に願い事ね叶えていただきましょう。はい。ね、その他にも、はい、あとですねあのー、まあその噴水にあった昔釣りがあったんですけど、はい、光の釣りこれをですねあのプールサイドの噴水のところに、えー、設置しましてですねマザーツリーマザーツリーがですね,ですねはい、はい、高さ六メートルのクリスマスツリーですね期間限定で二十五日まで。はい、十二月二十五日まで飾ってますので、これもいいですね。あのー、私ね手元今資料がございまして写真ね、えー、プルサイドから撮られた写真があるんですけど、とってもね綺麗ですよ。あのまた合ってますよねこの位置に。そうなんですよ。ね、意外とそうずっとパティオに置いてあったので、あの中庭の雰囲気にはまあマッチしてたんですけれども、プルサイドに下ろしたらこんな綺麗になったっていう。プルサイドでもね本当にあの逆にあの。目立ってそうですね逆にいいですよね綺麗ですよね<笑>、はい、高さもねちょうどあの階段がアーチ状になっているので、はいはい、それを囲ってるような、えー、そのああの階段がねかこのツリーの周りを囲ってるように見えてねとても綺麗に、はい、取られホームホームページにですねあの、はい、絵が載ってるのでぜひもうすごく綺麗に、ね、こんな感じですねあいいですねいいじゃないですかね、えー、アリビラさんのホームページねあの、はい一番最初にページの方に載ってますので、はい、画像
、ぜひ見ていただきたいなこれ見ていただきたいなと思いますよ、はい、見てるだけで、ね、とてもねあの楽しい気持ちになれると思います<笑>、はいでまあ、今回これらの,あのイルミネーションはですねすべ、はい、て LED の電球使用してまして省エネのタイプになるので,で、ね、環境に優しいと。でさらにその太陽光発電によるグリーン電力というものをです、ねはい、でやっておりましてイルミネーション自体はあの期間中点灯しているとお素晴らしいですね、はいまあ、太陽光なのでね、まあ、CO2 とかの削減にもつながっておりますのでね、はいえー、こういうのを生かした電力で今回イルミネーションをやっていくということでございますのでね。はい明日から、明日から、明日からということですよ。本当にね、えー、キンキンの情報でございます、ね。はい。とても、えー、綺麗なイルミネーションになっておりますのでね、えー、ごいまあアリビラさん来ていただきたいなと思います。はい。えー、まあお問い合わせ先ですが、代表番号の方でよろしかったですかね。はい。ええ零九八九八二九一一一ね、えー、まあイルミネーションならずっともねあの宿泊とかいうのもね。お電話かけていただきたいんですが、はい、結構ね、えー、綺麗なこのラスうラスウルセスフェリスフェリス,フェリスそうですねフェリスが幸せでラスウルセスっていうのはたくさんの光っていうたくさんの光ということでね、はいえー、結構ね横文字の苦手な私にとっては<笑><笑><笑>あのなもうちょっと発音泣かせのね<笑>並びになっているんですよちなみにこのラスルセスフェリスってこのテーマで行うのは2月の28日までやるあっはい自体はにテーマでやるのは2月の28日そうですねこちらマザーツリーだけが25日12月の25日、まあ、クリスマスシーズンだけの限定の,の,みの、はいえー、イルミネーションであって、えー、ラスルルセスフェリス,フェリス自体はまだ続く2月の28日まで2月の28日まで続くということでまあクリスマスが終わっても別のイルミネーションとかそういうイベントがはいこのラスルセスはやってますやっているということですのでねいいですねクリスマスねえご予定皆さんも立てられているとは思いますがねえーまあデートとかにね帰り道でもいいと思いますそうですねあのクリスマスディナーとかもありますしてそうですよねクリスマスディナーね食べられた後ね中庭に出て願い事を叶えるねそのままサンタも来ますんでそのままサンタも来て<笑>、えー、ご宿泊もされて、はいねはいはい、イブのねそうですねとかはいいですねはいぜひ泊まっていただきたいですね、えー、いいですね本当に私にいつ泊まれるんでしょうか<笑><笑>私はね<笑><笑>い,い,いいですよあのシングルでも大丈夫ですけど<笑><笑>ね、えー、シングルでもというふうに言われましたけどね、えー、ぜひ私はカップルで泊まりたいと思いますので、ね、そうですよね<笑>、えー、もうしばらくちょっとね私はお時間いただきたいなと思います<笑>、はい、本日はですね、はいえー、ホテルニコアリビラから、えー、長尾さんお越しいただきました、はい、本日はありがとうございましたありがとうございました<笑>はい。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内しますメソレンタカーラジオドライブマップこのコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM ヨミタンがラジ、えー、ドライブマップを活用しさまざまな情報をラジオでお届けするコーナーラジオドライブマップのコーナーでございますレンタカーご利用の観光客の皆様あるいは,あるいは出張中のあなた、ねえー、レンタカーお借りする際にですね沖縄ドライブマップというものを、ね、受け取りませんでしたか、えー、見てないあなた絶対に損しておりますよなぜかというとねこの一冊にね沖縄の観光地の情報、ねえー、スポットなどを、ね、ご紹介、とっても細かくされておりますね、ねまたお得なクーポンね、ね、えー、ついております、レンタカー沖縄ドライブマップ特典クーポン、こちら、紫村さんでもね使えるようでございますね、入園料の 10% オフだったと思いますがね、ねこういう感じで、えー、出てくるということでございますので、ね、行った先々で、ああ、使えたんだというふうにならないようにね、事前にチェックしていいいたただきたいなと思いますまた出張中のあなたではあなたにとっては、えー、このね慣れない沖縄の不慣れな道、ねえー、こちら、ね、サポートする情報詰まっておりますエリアごとのですねドラ,イブドライビング情報などね、えー、細かくエリアごとに載っておりますのでねぜひチェックしていただきたいなと思います。予備炭素はページの18ページ、22ページに掲載されております、22ページではね、FM スタッフが、えー、FM 予備炭素スタッフがですね、えー、予備炭素のスポットを紹介しております、またね、この22ページにね、予備炭素ウェルカムプレゼントというのをね、えー、実施中ということで記載されていると思いますね、予備トンのオリジナルティッシュボックスケースがもらえちゃいますのでね、ぜひね、予備炭素にお越しの際はですね、FM 予備炭までこの沖縄ドライブマップを持って、遊びに来てくださいね読みたんね来るときはこの沖縄ドライブマップ持ってということでねぜひ FM 読みたんまで遊びに来てください以上ラジオドライブマップのコーナーでしたここは9時49分を回っております観光情報番組読みたんラジオ本日ナビゲーターを務めているのははじめちゃんでございます、えー、もうやがて終わりますね、えー、番組も終われば、えー、また明日12月のね番組が始まりますけどね<笑> 12月になるとまたねまあ、月が変わるとねちょっと番組も気持ちもね、えー、結構新たにえー、なってくるのでね、えーまあ、明日誰だったかな、明日はまさやさんの予定、ね、今週、まさやさん予になっておりますが、ま<笑>、ね、さやさんが担当予定でございますのでね、えー、またメッセージいただければなと思いますよ。えー、本日、ね、来ているメッセージもご紹介しましょう。はい、えー、っと、ラジオネーム、はまちゃん。はいはまちゃんさんありがとうございますね、えー。はじまちゃんおはようございます。おはようございます。えー、11月もあっという間に最終日ですね。12月も読みラジ楽しみにしていますということでね、えー、来ていただきましたあ。ありがとうございます。12月もね読みラジね、えー、ぜひこの観光情報番組読みたいラジオもね来月もまたよろしくお願いしますね。メッセージもね結構。多く送ってください<笑>。多くね、えー、皆さんからね、えー、届いたメッセージもね、ちゃんと読ませていただいておりますのでね、ぜひよろしくお願いします。お、新地小林さんからメールが来てない<笑>。来てない<笑>。ね、新地小林さん、またね、えー、明日以降でいいのでね、ぜひメ,メール送ってくださいね<笑>。さあ、えー、お届けしてまいりました観光情報番組「読みたんラジオ」ねえー、まだ11月、ね、最終日ということでね、えーま
お仕事によってはね、えー、忙しい方がね結構いらっしゃるんじゃないでしょうか月末ということもあってね、えー、そんな中でもですね、えー、まあ、来月12月いよいよ師走ね、えー年が終わります<笑>、ね、しみじみとする、ね、時期になってきますのでね、えー、日頃のね、えーま、忙しさなどをね、えー、少しちょっと忘れる、ね、時間が出てくるかと思いますのでねそんな時また、ね、この番組を、ね、聞いていただければなと思いますよさあ、えー、お届けしてまいりました観光情報番組「読谷ラジオ」この番組は「読谷村商工観光課」ホテル日光アリビラ、ほか各社の提供でお送りしました。またね、明日からも、えー、読み出しありますのでね、よろしくお願いします。えー、週末ね、えー、琉球ランタンフェスティバルね、えー、開幕開催と言っていいですかね、開催いたしますのでね、えー、12月2日、えー、土曜日、えー、17時半。5時半ですね夕方5時半から点灯式というのが、ねえー、行われますので、ね、今年も、ね、FMF 版も京、ね、産、えー、に入って京、まあ、産というか京、ね、都、えー、で、えー、この授業やっておりますので、ね、プロジェクトぜひ、ね、皆さんもどんどん、ね、この琉球ランタンフェスティバルに、ね、見,見に来てほしいですね、まずは、ねえー、見に来ていただいてどれだけ素晴らしい作品が並んでいるかというのを、ね、ぜひ。ね、ご確認して、まあ、ご確認というかね、広めていただきたいなと思います、フェイスブックとかねあ、あると思いますのでね、写真いっぱい撮ってね、こういったのね、えー、があるんだよっていうのね、ぜひ広めていきましょう、ね、この番組もそのお助けしたいと思いますのでね、ぜひまたそういうのもやっていきたいなと思います、本日、はじめちゃんでございました、またね、体調管理、気をつけてくださいね、えー、また来月、バイバイ。